Rádio, o INSS no ar. INSS no ar. Hoje, nós no quadro do INSS no ar, nós conversamos com o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão Vanderlei Barbosa dos Santos. Ô Vanderlei, muito boa tarde. Ô, ô Vanderlei, me explica uma coisa, você tá me ouvindo bem? O William Travassos falando. O, 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 o que que pode acontecer quando a pessoa coloca os dados errados no sistema do INSS? Isso é muito comum, tá acontecendo com frequência? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, William, boa tarde a todos, boa tarde à audiência da rádio. É, respondendo a sua pergunta, antes de responder a sua pergunta, queria dizer que o cadastro, ele é essencial, ele é essencial para que o benefício seja concedido de uma forma correta e rápida, né? Quando a pessoa deixa de atualizar o seu cadastro ou informa, é, e, e inclui informações que não são é, condizentes com a realidade, isso acaba atrapalhando a concessão do benefício, atrasando a análise então, isso traz prejuízos tanto para o cidadão, quanto também para aqueles cidadãos, aqueles cidadãos que têm tudo correto na sua base, porque a gente tem uma fila de análise. E a gente tem que passar por todos até chegar nesse cidadão que está tudo certo. E quando a gente tem no caminho pessoas que têm um cadastro desatualizado ou com informações incorretas, a gente acaba perdendo a força de trabalho para poder dar a resposta para essas pessoas, ainda que negativa, para depois chegar naquelas pessoas que, de fato, já têm direito ao benefício. Então, é comum isso, Vandele? As pessoas erram muito na hora de preencher lá os dados? Sim, sim. É, é comum. E eu digo, eu digo é, que talvez não seja nenhuma questão de erro, mas talvez uma questão mesmo de não atualizar mesmo o cadastro, né? É. A gente tem lá... Qual é o erro mais comum? É, é esse, por exemplo, de não atualizar o, o cadastro, né? manter ele desatualizado? E qual outro tipo de erro que a pessoa comete quando está preenchendo lá o formulário? Bom, o erro mais comum que a gente tem, que a gente encontra lá, é a formação. Né? É, a, a gente não tem o cadastro preenchido pelas pessoas. É, quando as pessoas preenchem o seu cadastro, elas de fato preenchem corretamente, né? O erro mais comum que nós temos hoje é justamente a desatualização ou a falta de preenchimento desse cadastro. Agora, eu preciso ir numa agência física? Ou é possível fazer isso tudo através do meu INSS? Fazer essa correção dos dados cadastrais? Sim, sim, é possível. Pelo canal 135 ou pelo meu INSS site ou aplicativo, você pode solicitar a atualização do seu cadastro. E lembrando, William, que se a atualização for somente do endereço ou do contato, a própria pessoa não precisa ir em lugar nenhum, num próprio aplicativo, se ela já estiver cadastrada, ela faz a atualização sem necessidade de se deslocar para qualquer lugar. Bom, então, baixe aí no seu celular o meu, o aplicativo do INSS, que é meu INSS, e aproveita. É legal, né, Vandeli, você já fazer a verificação para ver se os dados estão direitinho, está tudo certinho, né? Sim, sim, William. É, se a gente tem uma base é, de cadastral atualizada e conforme, a gente tem do outro, da outra ponta do serviço, na análise do requerimento, os benefícios sendo concedidos com mais rapidez e agilidade, que é o que a gente espera é, entregar para a sociedade. Uma análise rápida, com qualidade e a tempo e a moda para o cidadão. Ô oh, gente, ah, mas eu não tô no tempo de me aposentar, não tem problema não, mas vai lá e já corrija os seus dados para ajudar o NSS para a gente ganhar tempo e acelerar essa fila. Eu queria agradecer o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos, conversando com a gente sobre o INSS. Vanderlei, obrigado, bom final de semana, meu amigo. Obrigado você, William, obrigado a toda a audiência.